കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രഭാത വന്ദനം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ഹിത്യർ അബ്രഹാമിനോട് യജമാനിനെ കേട്ടാലും നീ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭുവാകും ഞങ്ങളുടെ ശ്മശാന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് വിശേഷമായതിൽ മരിച്ചവളെ അടക്കിക്കൊള്ളുക മരിച്ചവളെ അടക്കുവാൻ ഞങ്ങളിൽ ആരും ശ്മശാന സ്ഥലം നിനക്ക് തരാതിരിക്കയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യ സാറയുടെ മരണവും അടക്കവുമാണ് പരദേശിയായ അബ്രഹാം മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയ സുപ്രധാനമായ തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളിൽ ആവേശവും ഒപ്പവും അഭിമാനവും ഉളവാക്കുന്നതാണിത് ഒന്നാമതായി കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന അബ്രഹാമിനെയാണ് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ഒരുക്കേണ്ടതിന് ഹിത്യരോട് സംസാരിക്കുന്നു മരിച്ചവരോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുന്ന നല്ലവരായ ആ നാട്ടുകാർ തങ്ങളുടെ ശ്മശാന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് സാറെ അടക്കുവാൻ അവർ അനുവാദം കൊടുത്തു എന്നാൽ പൊതു ശ്മശാനം ഉപയോഗിക്കാതെ എഫ്രോ എന്ന വ്യക്തിയുടെ അധീനതയിലുള്ള മക്പേല എന്ന ഗുഹ നാനൂറ് ഷേക്കൽ വെള്ളി കൊടുത്ത് അബ്രഹാം വാങ്ങുവാൻ വാങ്ങി അവിടെയാണ് സാറയെ അടക്കിയത് എന്തുകൊണ്ട് അബ്രഹാം പൊതു ശ്മശാനം ഉപയോഗിച്ചില്ല അതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പൊതു ശ്മശാനം ഉപയോഗിച്ചാൽ അവിടെ അടക്കിയവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജാതീയമായ സകല ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ പിന്നീട് ബന്ധപ്പെടണമായിരുന്നു തന്റെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കാൻ അബ്രഹാം തീരുമാനിക്കാനിടയായത് എത്രയോ ധീരമായ തീരുമാനമാണ് പ്രിയരെ സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും പിന്നാലെ നാം പോകരുത് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആത്മീയ ചതിക്കുഴികളിൽ ശത്രു നമ്മെ വീഴ്ത്താൻ ഇടയാകും വിശ്വാസത്തിനും വിശുദ്ധിക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് നിൽക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ രാവിലെ സമയത്തിനായി നമ്മയോട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്തു വിശ്വാസത്തിനും വിശുദ്ധിക്കും വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് നിൽപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ പരിശുദ്ധ തിരുനാമത്തിൽ തന്നെ